നമുക്ക് റാബിറ്റിൻ്റെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകാം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം റാബിറ്റിൽ ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പാണ് അതായത് ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്സ് അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽസിനുള്ളിൽ കൂടെയാണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് റാബിറ്റിൻ്റെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് മേജർ ഡിവിഷൻസ് ആണോ ഉള്ളത് ഒന്ന് ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷൻ ആണ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ ഉള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ബ്ലഡ് ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഇനി ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ലിംഫ് ലിംഫ് ചാനൽസ് ലിംഫ് വെസൽസ് ലിംഫ് നോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലിംഫ് ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡിലേക്ക് പോകാം ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചീഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് മീഡിയം ആണ് ബോഡിയിൽ കാരണം സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ബ്ലഡിൽ കൂടിയാണ് അപ്പം ബ്ലഡിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ബ്ലഡ് ഒരു റെഡ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കലൈൻ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അപ്പം അതിൽ രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ബ്ലഡിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സെൽസ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്മയിലാണ് ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സെൽസിനെ കോമൺ ആയിട്ട് കളക്റ്റീവായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽ അപ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ആ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽസ് അതായത് ബ്ലഡിൻ്റെ സെൽസ് ഇനി പ്ലാസ്മ ഒരു ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ മാട്രിക്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെയാണ് സാധനങ്ങളെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇനി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയും വാട്ടറാണ് ബാക്കിയുള്ള ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകാം നോൺ പ്രോട്ടീൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് സെക്രട്ടറി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇനി മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രിനോജൻ ത്രോംബുജൻ ഹെപ്പാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇനി നോൺ പ്രോട്ടീൻ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നോൺ പ്രോട്ടീൻ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോള് കൊളസ്ട്രോള് വൈറ്റമിൻ എക്സെട്ര ഇനി സെക്രീഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്ലാസ്മയിൽ സെക്രീഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഹോമോൺസ് എൻസൈംസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് എക്സെട്ര ഇനി അതുകൂടാതെ പ്ലാസ്മയിൽ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് അമോണിയ ക്രിയാറ്റിനിൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മയിലുള്ള കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിൽ മറ്റ് ഇനോർഗാനിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്ന് പറയുന്നത് അയോൺസ് ആണ് അതായത് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് അയഡൈറ്റ്സ് കാർബണേറ്റ്സ് ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് സൾഫേറ്റ് എക്സെട്ര ഇനി ഇത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലോറൈഡും ഫോസ്ഫേറ്റുകളുമാണ് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ സോഡിയത്തിൻ്റെ മാഗ്നീഷ്യം അയൺ കോപ്പർ എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബിക്കോസ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയുടെ അയണിക് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുള്ളൂ അതുപോലെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ മസ്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ബോൺസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിനൊക്കെ ഇതുണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ ഈ ഇനോർഗാനിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആവശ്യമാണ് ഇനി അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയുടെ കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആയ ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽസ് അതായത് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽസിനെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഫോംഡ് എലമെൻസ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഒന്ന് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അതുപോലെ ബ്ലഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്
റെഡ് മാരോയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഫോംഡ് എലമെൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് എറിത്രോസൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എറിത്രോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് സ്മോൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ന്യൂമറസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പറിൽ കാണുന്നതും ആർ ബി സി ആണ് ഇനി ഇതിൽ സർക്കുലർ ആണ് ബൈകോൺ കേവ് ആണ് അതുപോലെ നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പസിൽസ് ആണ് ഇനി ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഗോൾജി ബോഡി സെൻട്രിയോൾസ് ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ആർ ബി സിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് റെഡ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എറിത്രോസൈറ്റ്സിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ ബൈകോൺ കേവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്ലൈക്ക് ഷേപ്പും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എറിത്രോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ ആർ മെയിൻലി കൺസേൺ വിത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ അതുകൂടാതെ നോർമൽ ബ്ലഡ് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അയണിക് ഇക്ലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ബയൽ പിഗ്മെൻസിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ഒക്കെയാണ് ആർ ബി സിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബയൽ പിഗ്മെൻസിൻ്റെ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ ബി സിയുടെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിഞ്ഞ ആർ ബി സിയുടെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് അവരെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് ബയൽ പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആർ ബി സിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളൊന്നും ബയൽ പിഗ്മെൻറ്റ് ഫോമേഷനിലില്ല ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന കോമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ബയൽ പിഗ്മെൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലൂക്കോസൈറ്റ്സിലേക്ക് പോകാം ലൂക്കോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർലെസ് ആണ് അവർ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ അമീബോയിഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസൽസ് ആണ് അമീബോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയ്പ്പ് ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ അവർക്ക് ഷെയ്പ്പ് മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അമോ അമീബോയിഡ് കോർപ്പസിൽ നിന്നും വിളിക്കുന്നത് ഇനി ചില ഡബ്ല്യു ബി സിക്ക് ഫാഗോസൈറ്റോസിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഫാഗോസൈറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൂക്കോസൈറ്റ്സിനെ ഫാഗോസൈറ്റ്സ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി ചില ലൂക്കോസൈറ്റ്സിന് ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ലൂക്കോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ട് മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് ആ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രാൻലോസൈറ്റ്സും എ ഗ്രാൻലോസൈറ്റ്സും ഗ്രാൻലോസൈറ്റ്സിന് ആ പേര് വരാൻ കാരണം അവരുടെ സൈറ്റോ പ്ലാസം നിറയെ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഡേസോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാനുൽസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ഈസിനോഫിലിനെ നോക്കിയാലും നമുക്കിവിടെ സൈറ്റോ പ്ലാസിൽ ഗ്രാനുൽസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ന്യൂട്രോഫിലിനെ നോക്കിയാലും സൈറ്റോ പ്ലാസിൽ ചെറിയ ഗ്രാനുൽസിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിൽ ഗ്രാനുൽസ് കാണിക്കുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഇനി എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈറ്റോ പ്ലാസം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും എന്താ ഇവിടെ നോക്കാം ഇതുപോലെ ഗ്രാനുൽസ് ഉണ്ടോ മോണോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോർപ്പസിലിന് ഇല്ല അതുപോലെ ഇതിനും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാനുൽസ് ഇല്ലാത്ത സൈറ്റോ പ്ലാസം ഉള്ള ഡബ്ല്യു ബി സികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സിന് ഗ്രാനുൽസ് ഇല്ല ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സിന് ഗ്രാനുൽസ് ഉണ്ട് സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലെ ഗ്രാനുൽസിൻ്റെ പ്രസൻസിൻ്റെയും ആബ്സെൻസിൻ്റെയും ബേസിലാണ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും എ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ബേസോഫിൽ ഈസിനോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രോഫിൽ ഇതാണ് ഈസിനോഫിൽ ഇതാണ് അതുപോലെ ബേസോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഗ്രാൻലോസൈറ്റ്സ് എ ഗ്രാൻലോസൈറ്റ്സ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ലിംഫോസൈറ്റും അടുത്തത് മോണോസൈറ്റും ഇത്രയാണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇനി ഇവരും ഈ പറയുന്ന മോണോസൈറ്റ്സും എല്ലാ ഗ്രാൻലോസൈറ്റ
അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കാരണം ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ലിംഫോസൈറ്റിന് ഉള്ളത് ഇനി ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സിന് ജനറലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ബോഡിയുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആയിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അവർക്ക് ഫാഗോസൈറ്റോസിനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി അതുപോലെ അലർജിക് റെസ്പോൺസസിലും അവർ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ്നോഫിൽസ് ഈസ്നോഫിൽസ് അലർജിക് റെസ്പോൺസസിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സെല്ലുലർ ഡെബ്രിയെ സ്കാവഞ്ച് ചെയ്യുക ഡെഡ് ബാക്ടീരിയനെയൊക്കെ കളയുക റിമൂവ് ചെയ്യുക ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ലൂക്കോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വൂൺ ഹീലിംഗ് സ്കാ ഫോമേഷൻ ഇതെല്ലാം ലൂക്കോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനി ബ്ലഡിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം ഇതാണ് ബ്ലഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആണ് അവർ നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കുക അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ദ ആർ ഇറെഗുലർ ഇനി ഇവരാണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽ ദേ പ്ലേ ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇൻ ബ്ലഡ് കോഗുലേഷൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിലാണ് അവരുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഹീമോസ്റ്റേസിസ് അതായത് കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് നടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ബോഡീനെ അവർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബൈ ക്ലംബിങ് ഓവർ ദ ഇൻവേഡിങ് മൈക്രോസ് പുറത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ചുറ്റും പോയി ക്ലസ്റ്റർ അപ്പ് ചെയ്ത് മൈക്രോബ്സ് നമ്മുടെ സെൽസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ഡയലേഷൻ ഇവർ നടത്തുന്നൊരു കാര്യം ഡയലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വികസിപ്പിക്കുക ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യവും ഈ പറയുന്ന പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബ്ലഡിലെ ഫോംഡ് എലമെന്റ്സ് പറയുന്നത് ഇനി ബ്ലഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റാബിറ്റിന്റെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അത് റാബിറ്റിന്റെ ആണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡിലായാലും നമ്മളെല്ലാം മാമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബ്ലഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം സ്റ്റമക് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആൻഡ് ലിവർ ടു ടിഷ്യു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് സ്റ്റമക്കിലേക്കാണ് അവിടെ വെച്ച് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ അബ്സോർബബിൾ ഫോംസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ആ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റമക്കിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടിയ ഫുഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അവരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ലിവറിലേക്കും മറ്റു ടിഷ്യൂവിലേക്കും അതാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ലങ്സിലും ടിഷ്യൂസിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഓക്സിജനെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റിൻ്റെയും ടോക്സിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ഫ്രം കിഡ്നീസ് ഫ്രം ടിഷ്യൂസ് ടു കിഡ്നീസ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് കിഡ്നിയിലേക്ക് ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡ് ഈ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ എല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഹോർമോൺസിൻ്റെയും ഹോർമോൺസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഡാക്ലസ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം ബ്ലഡിലേക്കാണ് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുമായിട്ട് ബ്ലഡ് എവിടെ പോകും ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻസൈൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈൻസിനെ അതാത് സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് നെസസറി സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഈ സെക്രട്ടറി ഗ്ലാൻസിന് സാധനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ സെക്രട്ടറി ആണല്ലോ അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നെസസറി സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഗ്ലാൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പിന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിഫൻസ് എഗെൻസ്റ
പിന്നെ ബോഡിയുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ബ്ലഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ റിമൂവിങ് സോൾട്ട് ഫ്രം ടിഷ്യൂസ് ടു കിഡ്നീസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസും ബ്ലഡ് ബോഡിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഫങ്